Comment travailler et représenter une goutte d'eau d'une façon réaliste Je vais tout d'abord commencer par représenter la goutte d'eau sur un végétal en peinture à l'huile, puis en second lieu, je la travaillerai sur un fond uni à l'acrylique. Pour bien représenter la goutte d'eau, il est nécessaire en premier lieu de peindre le support avec une certaine précision sur lequel elle va se trouver. En d'autres termes, pour cet exemple, un végétal. Pour travailler la feuille, j'utilise trois couleurs, du vert de vessie, du jaune de cadmium citron et du bleu de prusse. Ainsi, je peux obtenir différents verts plus ou moins chauds. Les couleurs sont posées dans le frais, ce qui me permet de travailler en un seul jet avec les différentes nuances voulues. J'applique un peu plus de jaune pour les parties éclairées de la feuille et une pointe de bleu de prusse pour les parties plus sombres. J'évolue ainsi sur l'ensemble du sujet. À ce niveau, on peut voir apparaître les différents aspects que comporte une feuille. Comme je vous l'ai dit, il faut travailler avec soin le végétal. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps nécessaire à l'élaboration de celui-ci, pour que la goutte d'eau s'intègre bien à son environnement et paraisse naturelle. Les nervures sont travaillées avec du jaune de cadmium. Celui-ci s'atténuera par le verre de vessie posé en première couche. Une ombre en bleu de prusse intensifiera ces nervures pour donner du relief. La feuille terminée, je commence à positionner la goutte d'eau. Avec du bleu de prusse, je détermine sa forme, ce qui représentera par la suite son ombre portée. Puis j'estompe avec un pinceau propre et sec ce contour vers l'intérieur de la goutte afin de faire un dégradé. Si vous observez une goutte d'eau, vous apercevrez qu'elle a un effet loupe. On voit avec un peu plus de détails les supports sur lesquels elle se trouve, avec en plus un dégradé de lumière. Il est important de travailler son ombre portée pour montrer son relief, ainsi que l'éclaircie qu'elle captera par la lumière afin de donner son aspect humide. L'éclaircie est faite avec mon jaune de cadmium. Maintenant, je m'attaque à la goutte d'eau sur un fond uni. Alors, je change de médium, j'utilise de l'acrylique. Je procède exactement de la même façon en commençant par faire un dégradé du plus foncé au plus clair. Mais lorsque l'on travaille à l'acrylique, il faut être plus rapide pour l'exécution d'un dégradé. 
car ce médium sèche très vite. Il est toujours important de travailler dans le frais si l'on veut un dégradé parfait. Donc pour faire ce dégradé, j'utilise du verre de cobalt et du blanc. Contrairement à la goutte d'eau sur la feuille travaillée à l'huile dans des tons chauds, j'ai choisi de faire celle-ci dans des tons froids. Cette goutte est plus ronde car elle se trouve sur un plan fixe. Que ce soit le fond uni ou la goutte d'eau, j'utilise les deux mêmes couleurs qui sont plus ou moins soutenues. On travaille en monochrome, il ne faut surtout pas rajouter d'autres couleurs. Je n'oublie pas de poser l'ombre portée en rajoutant une pointe de noir pour avoir une impression de volume et de 3D. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette démonstration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker pour soutenir mon travail. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'inspiration. Bye